。哦，您是？乔老伯不认识了？我们见过一次，我叫安丽，是苏静的同事。哦，他刚出去。啊，我知道。我今天是来专门拜访您的。哦，请进。安队长就不必客气了，这都是应该尽到的。方凯研究生的导师罗教授，是我的世交好友。我就是在罗教授家里认识方凯的。方凯到新安集团来，说来，还是我建议的。是您主动的。嗯，他是个人才，这个眼光我还是有的。方凯当时对转业改行，他有些犹豫，罗教授嘛，也很不愿意，后来一直在埋怨我。终归还是同意了。方凯出身贫寒，家累很重，老复工的上学很是不易，他急于报答。方凯是一个责任心很强、很刻苦的孩子，他要是到我这里来。收入自然要比在大学和研究所高得多。他果然是没让乔老伯失望啊！多年在领导岗位，知人善用，这个心得还是有一点的。公司的人都在说，方凯是乔董事长的人。说什么的没有啊？生谁降谁，孰低孰党？只求问心无愧吧。这么说，乔老伯还是方凯的大恩人了。谈不上，最多也就是知遇之情吧。情也好，恩也罢，把您妻子住进了医院，这似乎太不厚道，很不聪明了。年轻人嘛，急于上进。难免操之过切，我并不怪他。那方凯有资格当集团总裁吗？没有。既然没有，他怎么会有此妄想呢？他可能是误会了我和他的关系，也许是受那些传言的影响，他误以为就是我的人了。他有什么仇人吗？据我所知。没有。那您对他被害的原因？百思不得其解呀、啊。小老伯，请恕我冒昧啊。我听说您家里曾经遭遇不幸，乔伯母。嗯，惭愧之至啊，羞于启齿。那人当年和人私奔，在外蒙难，案子至今未破。有八年了吧？八年了。哦，这两件事有什么关系吗？不能说有关系。哦。乔玉很不喜欢方凯吗？嗯。为什么？嫌他心太热，急功就利。我女儿是个性情中人，所以才嫁给了苏静。徐姐，好了，乔老伯，抱歉啊，耽误您这么长时间，我该告辞了。您太客气了。好，以后常来玩啊。你好好休息，谢谢啊。再见。
我没看见，出任务了？不知道，没听说呀。给他打电话。关机了。好哪儿了他？乔玉，你就别忙活了，我就说几句话就走。那也得喝口水啊。苏静知道你来吗？他不知道，他昨天已经审过我了，在床上。那我就长话短说吧。你那天跟方凯，大概都说了些什么呀？还能说什么？就呛起来了呗！我警告他别再纠缠我爸。他还敢纠缠？他情绪不太稳定，是因为小韩跟陈峰的事儿，受了刺激，想在其他方面做补偿。我觉得是，他恨我。哦。陈峰是我介绍小韩认识的，他那个时候还想当集团总裁吗？不知道，不太可能吧。在他的办公室的抽屉里，有一小瓶氰化钾。听说了。这东西是从董小涵的娘家那拿过来的。董小涵说：“他跟你提过这事儿，他提过，他挺担心的，不知道方凯要这东西干嘛，怪吓人的。你见过那东西吗？那天？没有，不是放在抽屉里了吗？你在他办公室的时候，你看见他出去过吗？”记不清了，你想想看，安丽，你什么意思啊？没什么。你意思还不够明白啊？他是氰化钾中毒死的，我知道他有，他中间有出去过，那不就是我？你误会了，乔玉。我干嘛要杀他？他要是真把我爸气死了，我杀了他也算为我爸报仇。我们只是想尽可能的详细的了解一下情况，乔玉，我还得讨你的厌。你母亲当年出事儿，怎么又扯到这事儿上了？我们就是想了解一下。你是以警察的身份，还是以朋友的身份？朋友。他是私奔的谢谢你，乔玉。那我就先走了。
苏静。哎，安队，苏队在您办公室，他表情不对。我知道了。你找我啊？方凯案子所有的资料，我交接一下。你这是干嘛呀？继续回避。回什么避啊？你都查到我家里人了，我能不回避吗？你别瞎想，我就是想了解一下情况嘛。你了解情况，了解情况又瞒着我吗？我是怕你不够理智，不够冷静啊。有时候很说白了，你不相信我。你不要感情用事好不好啊？我还就感情用事了。签了。什么呀，这是？我要休假，我好长时间没休假了。趁乔玉还不是嫌疑人，我带她去旅行。我不信，当你签了苏队长，放好了啊！啊，还需要什么？嗨，算什么账？算我请客。叫苏队长，你常来。你给我算算账。这个三十二块，算三十块。哎，好，谢谢。走了，好，走好啊。你上来，我有话说。跟我说实话，那天晚上你出去了吗？没有。我看见你出去了。你用不着骗我。我什么都没干。八年前你也说什么都没干。方凯要挟了我六年，你什么都没干，你妈妈是怎么死的？我没想杀他，我只是，我只是让他们教训一下。可是你妈妈却死在了他们的手上。我这是为了您。妈走后，您太可怜了。半夜醒来，看见您站在窗边流眼泪。我从来都没有见过您哭，我也不相信您也会哭。我心疼你，我恨他。这八年来，你知道我过的是什么日子吗
我整天一个人对着你妈妈的照片，我是多痛苦，有多害怕了。有时候我恨不得，恨不得什么？你恨不得我死！你混蛋！我恨不得马上去自首。我是你的父亲，我怎么能恨你？怎么能不爱你呢？我去自首，我这辈子已经走到头了。可是你的道路还很长很长，爸，你要是去自首。就去死！小玉，哎，我在这儿呢，在爸屋里。啊，现在时间已经很晚了，大概有些听众朋友们还没有吃饭。现在我想向我朋友们介绍一个新的餐厅，在我们城东呢，新开了一家。里面有呃炸鸡呀、啊、薯条啊，听说还有汉堡，各式汉堡，什么样的都有，都是些年轻人喜欢的食品，大家不妨可以去试试看。哦，听说那里面还可以帮助客人去试试面对。现在呀、啊，我就把这个餐厅的具体位置、地点，还有他的电话告诉你。我打算休假。为什么？安利找你们谈话。你又回避了，就是说我有嫌疑。没有，我只是主动。我们连累你了。别瞎想，我只是正常的避嫌而已嘛。不过，安利可能会再找你们，你跟爸有什么说什么。安利真的怀疑。你别管他。苏静说的对，爸，不要管那么多嘛。公安机关有他们自个儿的工作方式，咱们也算是警察的家属，更应该理解、配合和支持啊。哎，哎，别给他喝了，他一个人在外面喝的够多的了。一个人去喝酒，心里不痛快？没有吧？好嘞。这就不错，小玉啊，要不你也休假吧？苏静难得有空，你们一块儿出去好好玩玩啊！夜里一天又喝了酒，洗个澡，早点睡吧，水泡好了。我来吧，我来吧
，这衣服穿着还挺好看。你怎么知道我在这儿？刚从外面路过，看里面有一美女，进来一看，没想到是你。唐楠，什么时候下班？我今夜。喂，吴教授，你好，我陈峰。哎，对，那这样我问一下，明天能不能办那个入院手续？哦，可以是吧？啊，对了，我再问一下，那如果明天手术行不行？啊，那太好了，那行，那那对我们明天就过去了。哎，那好，那明天见，谢谢啊，大家。还想跑哪去？嗯？你跑哪去？我找你容易吗？啊？吴教授的床位那么紧张，我们去医院是看病，手术不是开玩笑。跟我走，不去，我不去也得去。这是我家，你今晚在这住，明天一大早上医院去啊！你是不是要走？你走！你变哑巴说不了话都跟我没关系，都他妈跟我没关系！你走！
那些地方。几点了？还早。怎么就起来了？没睡。为什么不睡？看你呀、啊。看我？我有什么好看？放心吧，很快就能恢复的。请坐。是这么回事啊，昨天有个细节啊，我忘了问你了，所以还麻烦你再跑一趟。哎，你别紧张啊。我从来没来过公安局。昨天你们走了，我才听人说，那个苏警官就是乔董事长的女婿，乔玉的丈夫。对呀、啊。怎么了？要早知道。怎么样？你就不实话实说了？也不是。你还担心苏警官打击报复你吗？你放心好了。是。你要问什么？啊。乔玉那天来办公室，方凯中间有没有出去过？也就是说，办公室里只有乔玉一个人吗？记不清了。你再好好想想。好像出去过，那天他桌上的电话坏了，有个电话必须他接，我就把他叫出来了。方总，海关冯处长的电话。接进来。您桌上的电话可能出现故障了。抱歉，还有事儿吗？如果话没说完，稍微等我一下。多长时间？很短，大概两分钟左右的样子。我知道了，你可以回去了，麻烦你了啊。不用，哎，有什么事情您就给我打电话吧。好的，谢谢，再见。
就要说一会儿别说说了。怎么了？害怕了？没事，不用怕，不疼，一会儿就好了。吴教授都说过了，一个礼拜就可以拆线，两个礼拜就可以说话了，真的。思想漫无边际，让歌声留在这里。看人去，川流不息，匆忙中到哪里去？让思想漫无边际。让歌声留在这里。在一个无雪的冬日里，偶然走来了你，你默默坐在我身边，傍晚才离去。你披在我肩上的旧。清晰。这是死过人吗？你是警察？我认识他。你说车上那个人，家里人吧？那好，跟我来吧。都听明白了吗？明白明白，就照这个执行。嗯，好。这是乔玉母亲案子的卷宗。哦，来，大梁，你坐。案发地点在林氏郊外的小旅店，两个被害人
，据目击证人的描绘，凶手好像是几个谋财害命的小流氓。这案子一直没破。看来，咱们得到这个地方去一趟。嗯。苏队真休假了。我还没签字呢。这两个案子，真有关系。签字还不能这么说。我查查看吧，先保密。好好一个人就没了。大爷，那天您看见他了吗？那天他车就停在这儿，没下车。我从这儿过了两趟，头一回，他趴在方向盘上，没开灯，我还以为他睡着了。二回，旁边坐着一个人。什么样的人？你要不是警察，我真不想再说什么了。这两天就为这事儿，把我叫去好几趟了，询问、认人，没看清就是没看清，要早知道。天流以气吞山岳不可阻挡之势，大江东去，浩浩荡荡，一泻万里。当他一出青藏云贵高原，便横贯四川盆地，直逼川东茫茫雄峰，由此冲破巍巍夔门，如此截断巫山云雨，如此拨开心灵叠嶂。长江就是这样鬼斧神工的造就出雄伟壮丽气象。哎，苏队，您不是休假吗？怎么又来了？这不还没人批呢吗？正忙的时候，能让你休吗？对了，安队呢？哦，刚出去，干什么去了？不知道，没事。嗯，好的。哎，明姐，是。方凯出事那车还在那儿封着呢。对，把钥匙给我拿。好的。好。在你好之前呢，这个就让他走了。嗯，不用
东西。走。请你就会走进。做一抹苍白，只有那激情还在。走进你，就会走进。